हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों तक और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में उससे पहले दोस्तों यहां पर हम परीक्षा ऐप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों परीक्षा ऐप पर लाइव वीडियो कोर्सेज एवं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जिसका आप उपयोग करके अपने एग्जाम की सर्व सेट तैयारी कर सकते हैं यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर लाइव वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे कूपन कोड एस ओ एफ टी जी ओ वी फोर जीरो का उपयोग करके आप चालीस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है लिखा हुआ है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं ठीक है काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है अक्सर यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का जो पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है यह आपको बताना है तो ऑप्शन है आपके सामने जो इसमें से सही हो जाएगा हम डायरेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं सबसे पहले आपको आंसर गैस करना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है और दस में से कितने आंसर आपके सही होते हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल को हम यहाँ पर पर्णहरित एवं हरित लवक के नामों से भी जानते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछ जाते हैं जैसे टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो जो टमाटर का लाल रंग है यह लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है ठीक है चुकंदर का लाल रंग है यह विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है और गाजर का लाल रंग है यह किसके कैरोटिन लवक की उपस्थिति के कारण होता है तो यह चारों आपको याद रखने हैं चुकंदर का विटामिन के टमाटर का लाइकोपिन के गाजर का कैरोटिन के कारण लाल होता है और जो हरा होता है किसके कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है तो यह चारों आप कहीं पर नोट कर सकते इन्हें लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन टू मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह है ठीक है मानवीय गतिविधियां जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तो ऑप्शन ए है एरोसोल कौन का उपयोग करना बनों को जलाना कृषि क्रियाकलाप करना और ऑप्शन डी है उपरुक्त सभी तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरुक्त सभी ये सभी क्रियाएं जो हैं ये पृथ्वी पर ये सभी क्रियाएं मानवीय गतिविधियां हैं जो कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन थ्री है लिखा है यू फॉर वी एस सी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है यू फॉर वी एस सी फैमिली की कौन सी फसल है जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर लिव जेट्रोफा कैंडल नट ट्री या फिर सर्फ गंदा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा जेट्रोफा ट्री ठीक है जेट्रोफा ट्री होता है इसके बीज इसके जो बीज होते हैं उसके बीज से लगभग चालीस से पचास परसेंट तक का तेल निकाला जाता है और इस तेल का उपयोग जो है बायोडीजल के रूप में वाहनों को संचालित करने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन फोर जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधीय पौधों इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ठीक है सबसे पहले तो आपको इसका वानस्पतिक नाम रखना है पौधे का नाम तो लगभग सभी को पता ही है ठीक है वानस्पतिक नाम क्या है ओसेम सेक्टम ठीक है ओसेम सेक्टम है इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसको किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी तुलसी ठीक है जो तुलसी है इसका वानस्पतिक या फिर जो है वैज्ञानिक नाम कौन सा है तो ओसेम सेक्टम ठीक है ये आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन फाइव लिखा हुआ है पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं ताज़ा जल पीने योग्य पानी आसुत जल या फिर नल का जल ठीक है तो पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं पीने योग्य पानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा ये था दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यदि आप यह पी लोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारा टेलीग्राम जो चैनल है टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं सॉफ्ट स्टडी तो 
आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जहां से आप सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेक्स से लिखा हुआ है वर्ष उन्नीस की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी ठीक है वर्ष उन्नीस की भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो याद रखना आपको दो और तीन दिसंबर की रात को यह गैस त्रासदी हुई थी ठीक है और कैसे गैस कौन सी गैस है जो यहाँ पर लीक हुई थी तो मिसाइल आइसो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है यह लीक हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में और यह एक जहरीली गैस होती है जिसके कारण कई सारे जो व्यक्ति थे जान गई थी और कई सारे व्यक्ति इससे प्रभावित हुए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन सात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो काफी सिंपल क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है पांच जून को ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बाकी के ऑप्शन है दो दिसंबर सोलह सितंबर और ग्यारह जुलाई ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं सोलह सितंबर की तो ओजोन परत संरक्षण दिवस ठीक है सी और मतलब 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को बात करते हैं तो 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है गुलामी की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस ठीक है कौन मनाता है इसे तो इंटर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आठ लिखा हुआ है एम एस स्वामीनाथन एक थे एम एस स्वामीनाथन कौन थे पारी स्थिति की वैज्ञानिक पत्रकार कृषि वैज्ञानिक या, या फिर पक्षी वैज्ञानिक तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन की तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है ठीक है हरित क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है भारत में और एम एस स्वामीनाथन कौन थे तो यह कृषि वैज्ञानिक थे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नाइन लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है देहरादून में ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी तो उन्नीस में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी यह भी आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है उत्तरमाला भी यहाँ पर दी हुई है आप लोगों की विशेष डिमांड पर पीडीएफ में उत्तरमाला को भी ऐड कर दिया गया है तो आप इसे डाउनलोड करना ना भूलें टेलीग्राम चैनल से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से जो पौधे होते हैं वह कैसे सोख लेते हैं तो वह सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा जो है वायुमंडल में पाई जाती है तो याद रखना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है सबसे अधिक नाइट्रोजन की पाई जाती है कितने परसेंट सेवेंटी एट परसेंट लगभग ठीक है और ऑक्सीजन की सेवन ट्वेंटी वन परसेंट इक्कीस परसेंट इतनी मात्रा जो है वायुमंडल में गैसों की पाई जाती है इसके अलावा अदर गैसें पाई जाती हैं ठीक है थीके? तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी प्राप्त हो सकें और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये उत्तर माला है सभी क्वेश्चंस की आप इन्हें मिलान भी कर सकते हैं दस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम